լաթակումած լարն եմ սիրում արնանման ծաղիկների ու վարթերի բույրը վարման ունայրյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում Այսպիսի մի երկ աշխարբերելու համար պետք էր ամենակիչը կիսա աստված լինել գրել է մարտիրոս Սարյանը դե իհարկե խոսքը եղիշը չարենցի մասին է Հարենցը կամ Եղիշը Սողոմոնյանը ծնվել է կարսում, գորգավաճարի ընտանիքում, գրել սկսել է պատանի տարիքում, իր առաջին բանաստեսությունների ժողովածուն տպագրել սեփական տնտեսած գումարով, որտեղ էլ ներկայացել է � Մոսկվայում սովորելուց է տոնա դասավանդել է հերավոր գյուղերից մեկում։ Այդ ժամանակվա կրթության նախարար նիկոլ աղբալյանը պատահմամբ կարթացել է գրողի բանաստեղծությունները ու այնքան հավանել, որ որոշել է չ Եղիշը չարենցը իր տեսած նու ժամանակա շրջանի խնդիրները ամպոպում է իր բանաստեղծություններում, իսկ իշխանությունն այս ամենի ներքո հակահեղափոխական միտումները տեսնում, նա ենթարգվում է տնային կալանքի, Քոմիակ պրկությունը Քոմիասնական ուժի մեջ է, այս տողերը նագրել է ագրոստիկոսի տեսքով, ինչը դարձել է պատճարներից մեկը, որ հեղի նագը հայտնվի ճաղերի հետևում։ Չարենցի հալածանքների շորջանում գնդակահարություն էր սպասվում բոլոր նրանց ում տանը չարենցի գոն է մեկ գիրկ կհայտնաբերվի, մի դում կար չարենցին ճնջել հայ գրականության է ջերից։ Որպես լգված թավ ջութակի ձգված մի լար, դողում է սիր տսկարոտով մի ու երկ նուղեշ պայտեր երկում։ Որպես բաղթիս մուտ կամահրանքը կամ որպես մի հին խոստում, որ ամկատար դրժած թողի կախաղանի պայտեր նահա կաղաքի մեջ կանգնել են սեք ոսպասում են կախվողի։ Չարենցի արխիվները բաղթի բերման պահպանվեցին, երբ 1954 թվականին հետ մահու չարենցը արդարացվեց, նրա ստեղծագործությունները նորից սկսեցին տպագրվել։ Չարենցը ստեղծագործել է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, � առողջական խնդիրների պատճառով, բայց նրա մահվան վարկացները շատ են, ընդուպ միջև սպանություն։ Իսկ ճարենցի վերջին հանգրվանը ոչ մեկին հայտնի չէ։ 